सो आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सर्किट डायग्राम दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ फ्रॉम एन सी आर टी बुक एंड नाउ वी यू कैन सी दैट देयर आर सम डायग्राम विच इज प्रजेंट ऑन द वाइट बोर्ड तो इसमें देखिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा क्योंकि अगर बल्ब है हमें क्या करना है कोई भी सर्किट डायग्राम यानी कोई भी डायग्राम जो हम आम जिंदगी में देखते हैं एग्जाम्पल तौर पर सेल हो गया बैटरी हो गई बल्ब हो गया सर्किट स्विच ऑन हो गया स्विच ऑफ हो गया इसको रिप्रेजेंट करना एक कॉपी के ऊपर या एक पेज के ऊपर उसी को ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा सर्किट डायग्राम के अंदर आएगा एग्जाम्पल तौर पर कोई भी सर्किट डायग्राम क्योंकि हर कोई थ्री डायग्राम या हर कोई पिक्चर्स आपको बना के नहीं देख सक दे सकता तो सर्किट डायग्राम में क्या होगा आपको कोई छोटे छोटे सिंबल्स बने होंगे आपको उसे पहचानना होगा कि वो सिंबल कैसे हैं उसका मतलब क्या है आइए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या होगा एक सेल हो गया आपको तो ये एक सेल जो है इस तरीके से बनाया जाएगा इसका सिंबल इसका सिंबल कैसे इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होगा तो एक तरफ जो सबसे बड़ी लाइन होगी देखिए इस सिंबल के अंदर देखिए जो सबसे बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटी लाइन होती है वो निगेटिव टर्मिनल होता है जब हम बात कर करते हैं इलेक्ट्रिक सेल बैटरी के अंदर क्योंकि बैटरी का मतलब क्या है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी अ कलेक्शन ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी यानी ये सॉरी इसे क्या कहेंगे हम बैटरी बोलेंगे देखिए यहाँ पे कितनी सेल्स लगे हुए हैं एक दो तीन यानी तीन सेल्स की ये एक बैटरी है अब आते हैं स्विच ओपन स्विच ओपन का मतलब क्या हो गया इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता ओपन स्विच का मतलब स्विच पूरी तरीके से क्लोज नहीं है स्विच ओपन का मतलब जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देते हैं यहाँ पे एनसी यानी नो करंट और सी का मतलब करंट फ्लो ठीक है स्विच ऑफ का मतलब यानी सर्किट पूरा जुड़ा हुआ यानी एक क्लोज सर्किट है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो जब स्विच ओपन होगा तो इस तरीके से बनाएंगे और स्विच ऑफ होगा यानी जिसमें करंट चल रहा है तो इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा वायर ज्वाइंट क्योंकि वायर बीच में कहीं ज्वाइंट दिखाना है तो इस तरीके से वायर ज्वाइंट का सिंबल होगा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग यानी वो जोड़ा नहीं गया है वो ऊपर से निकाला गया ज्वाइंट नहीं किया गया तो देखिए एक वायर गया इसके ऊपर से जम करता हुआ चला गया इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम ये रजिस्टर अभी आपको रजिस्टर नहीं मालूम होगा मैं अभी आपको रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा इधर पूरा तो रजिस्टर का खाली आप अभी यहाँ पे देख लो कि डायग्राम कैसे बनता है जो डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट है वेरिएबल रजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको आने वाले दिनों में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या होता है तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का डायग्राम हो गया इसके बाद हम बात करते हैं एमीटर आपको मालूम है एमीटर क्या होता है डिवाइस यूज टू मेजर द करंट वोल्टा मीटर या वोल्ट मीटर किसे कहते हैं जो हमारा वोल्टेज को मेजर करता है यहाँ पे मैंने एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाया ये क्या है सिंपल सर्किट डायग्राम है देखिए इसके अंदर क्या क्या मैंने कन, आ, किया आ, बना रखा है आपको खुद आ, वीडियो पॉज करके बताइए इसमें क्या क्या चीजें कनेक्टेड है तो आप बताइए आंसर खुद दिएगा और फिर मैं बता रहा हूं आपको क्या है तो ये देखिए ये सबसे पहले क्या है आपकी बैटरी है क्या ये बैटरी है और ये क्या है एमीटर है ये रेजिस्टेंस ये बल्ब एंड दिस इज अ स्विच ऑफ यानी ये क्या है स्विच ऑफ है प्लग की है स्विच ऑफ है ठीक है ना अब आते हैं यहां पे देखिए कि जो जहां पे प्लस टर्मिनल होगा याद रखिएगा बच्चे डायग्राम बनाने में ये गलती अक्सर कर देते हैं वो गलती आप ना करें तो मैं आपको बताता हूं जहां पे प्लस डायग्राम में होगा देखिए जहां पे बड़ा बड़ी लाइन होगी एक छोटी लाइन होगी तो जो बड़ी लाइन है वही पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटी लाइन है वही हमारी एक निगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव की तरफ से ही हमारा करंट दिखाएंगे करंट की डायरेक्शन को हम लोग दिखाएंगे तो ये देखिए करंट हमारा इस तरीके से एंटर कर रहा है अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई कि एमीटर और वोल्टा मीटर पे एमीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है और वोल्टा मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा सीरीज का मतलब सीधी लाइन में ले जाके हम लगाएंगे सीरीज का मतलब देखिए यहां पे क्या वायर जा रहा था यहां पे हमने सीधे सीधे एमीटर लगा दिया एमीटर क्या होगा हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा जबकि वोल्टा मीटर हमेशा कनेक्ट होगा पैरेलल में किस में कनेक्ट होगा पैरेलल में ध्यान रखने वाली बात है फिर से मैं बता देता हूं 
जिस चीज एमीटर क्या होगा एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा क्योंकि इस सीरीज में कितना करंट चल रहा है ये पूरे सर्किट डायग्राम में तो सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे एमीटर और हमें पता करना है इस बल्ब का वोल्टेज कितना है या बल्ब का वोल्टेज कितना उसे पता करने के लिए एक वायर जिस जहां करंट यहां पर आ रहा है और फिर यहां पर क्या हो रहा है दो बी दो हमने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या पॉइंट ए और पॉइंट के बी के बीच में तो मान लिए एक कनेक्शन ये दिया एक कनेक्शन दिया ये पॉइंट ए हो गया ये पॉइंट बी हो गया तो एक पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ यहाँ पे कितनी एनर्जी आई और इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी और यहाँ पे बची हुई एनर्जी कितनी हुई उसी को वो कैलकुलेट करके हमारा यहाँ पे रीडिंग बता देगा वोल्टेज में तो वोल्टेज हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाएगा पैरल में कनेक्ट किया जाएगा जबकि एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा सॉरी <coughs> फिर से मैं आपको बता देता हूं जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा जबकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या वोल्टामीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है और वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या कितनी एनर्जी आई और डिवाइस ने कितनी एनर्जी खाई बची हुई कितनी एनर्जी आपको मिली उन दोनों को डिफरेंस डिफरेंस वही दोनों का क्या होगा वो डिफरेंस होगा सी को हम बोलेंगे वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस वो किस पे मेजर करेंगे फिर से देख लीजिए ये बल्ब है इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि कितना वोल्ट होगा तो यहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही थी यहीं से करंट आ रहा है तो मैंने मेजर कर लिया कि ए में इतना करंट आया और वो अब ये आगे की ओर बढ़ेगा करंट कहां जाएगा बल्ब के अंदर जाएगा जब करंट बल्ब के अंदर जाएगा तो वो क्या होगा कुछ यूज करेगा बल्ब यूज करने के बाद आफ्टर यूजेस वो निकालेगा बाहर जितना यूज करने के बाद वो निकालने के बाद यानी कुछ ना कुछ कम होगी वो कम कौन मेजर करेगा या बी पॉइंट मेजर कर लेगा मेजर करने के बाद डिफरेंस हो जाएगा इसका ये हमारा क्या होगा यही पे इसकी रीडिंग आ जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशनल डिफरेंस ये हमारा कैसे होगा वोल्टामीटर तो वोल्टामीटर हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाएगा पैलर में और जो एमीटर होगा वो कनेक्ट किसमें किया जाएगा सीरीज में तो आपको समझ में आ गया होगा सर्किट डायग्राम का क्या मतलब है अक्सर पूछा भी जाता है मीटर वोल्टामीटर कैसे कनेक्ट होता है तो आपको मालूम होना चाहिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ओम स्लॉक को समझने से पहले वो एक्सपेरिमेंट क्या है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या करा कोई यहाँ पे रीडिंग होगी इस तरीके से चलती चली गई ये हमारा एक्स और वाई ग्राफ है ठीक है जिस पे मैंने वाई एक्सेस पे मान लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज और एक्स पे हमारा क्या है एमीटर एक्स एक्सेस पे क्या है हमारा करंट है अब देखिए यहाँ पे क्या होता है अगर मैं मान लू यहाँ पे तीन सेल लगे हुए हैं कितने लगे हुए हैं तीन सेल की एक बैटरी है अभी मैं तीन सेल हटा करके सिर्फ कितना लगा दू एक सेल लगा दू यहां मैं तीन सेल हटा दे रहा हूं और सिर्फ एक मैंने सेल लगाया तो एक सेल पे क्या होगा करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा क्योंकि एक सेल है एक सेल के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा तो जब कम होगा तो क्या होगा हमने देखा है मीटर में कम करंट आ रहा है जब हमने क्या करा एक हमने खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एक सेल लगाया उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा इसकी वजह से उसमें करंट कम आएगा इसके बाद मैंने क्या करा इसी के अंदर मैंने एक सेल और बढ़ा दिया अब क्या हुआ दो सेल है तो दो सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा हो जाएगा तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो यानी हमारा करंट भी क्या हमने देखा प्रैक्टिकल करते हुए करंट भी हमारा ज्यादा हो गया इस तरीके से फिर हमने क्या करा फिर एक सेल और लगाया इसी के अंदर एक और कनेक्शन कर दिया मैंने अब हमने क्या देखा अब यहां तीन सेल है तो तीन सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और ज्यादा हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो हमने देखा रीडिंग जो एमीटर में आ रही थी वो भी और ज्यादा हो गई इसका मतलब क्या हुआ हमने देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा रहे वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ रहा है तो जैसे ही हमने इसको प्लॉट करा और एक देखा ग्राफ पे लाइन कैसे बन रही है एक सीधी लाइन बिल्कुल जा रही है ठीक अब इसी चीज को ओम्स ला ने बताया था ओम्स ला पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है उसे पता किया था ओम्स कौन थे ओम्स ने ही फर्स्ट डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द 
करंट ये पहले आदमी थे ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में आ, रिलेशन देखा जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी कि उन्होंने क्या करा एक सेल लगाया तो करंट देखा तो वो थोड़ा बढ़ गया एक सेल लगाया तो करंट आ रहा था फिर दूसरा सेल लगाया तो देखा करंट और बढ़ गया तीसरा सेल लगाया तो देखा और बढ़ गया यानी जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक करेंट भी बढ़ रहा है तो ये ओमसला ने ही देखा तो अब हम बात करते हैं ओमसला ने क्या कहा अकॉर्डिंग टू ओम्सला यानी ओम्सला के अकॉर्डिंग इन अ क्लोज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब v द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट यानी किसके बराबर i के एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर हां ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है जब आप ये पूरा प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो उसके अंदर टेंपरेचर कैसा होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए कांस्टेंट का मतलब उस टेंपरेचर को बाबर कम ज्यादा ना हो सर्किट का तो अकॉर्डिंग टू ओम्सला इन अ क्लोज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर और इसके साथ साथ जब वो सर्किट आपने जैसे इसका कॉपर वायर से बनाया है ये सर्किट पूरा कॉपर वायर से बना है तो ये भी ध्यान रखिए कॉपर वायर को बाबर हम वायर भी चेंज ना करें क्या वायर अगर हमने कॉपर वायर भी पूरा कर रहे हैं प्रैक्टिकल तो ये पूरा कॉपर वायर पे होगा अगर हमने सिल्वर सिल्वर का प्रैक्टिकल किया तो पूरा सिल्वर ही का होगा बार बार आप इसकी फिजिकल स्टेट को भी चेंज नहीं करोगे यानी कांस्टेंट आपका टेम्परेचर हो फिजिकल स्टेट भी कैसी हो आपकी कांस्टेंट हो तो ये हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ बच्चों को मालूम नहीं होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देखिए यहां पर मनाया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो यहां पे क्या है जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है तो जब हम बताएं ये दोनों आमने सामने लिखते तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी का ही एक अपोजिट हम, हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एक अपोजिट आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे आपने देखा होगा पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए में तो पी इज इक्वल टू एफ एफ वन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन वन अपॉन ए यानी जब कभी हम कोई भी चीज अपॉन में लिखते हैं यानी वन अपॉन में लिखते हैं वन अपॉन में तो वो क्या कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या होता है अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो एरिया क्या होगा कम होगा अगर हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे बॉटल है तो प्रेशर हमने बॉटल पे दबाया तो उसका एरिया कम नहीं होने लगे पिचकने नहीं लगेगी तो यहाँ पे वही चीज है तो इनवर्सली का मतलब अपोजिट अगर एक चीज बढ़ा रहे तो दूसरी चीज घटेगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ा रहे तो दूसरी चीज भी अपने आप बढ़ेगी तो देखिए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी करेंट हम बढ़ा रहे हैं तो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे तब भी हमारा क्या हो रहा है करंट बढ़ रहा है ध्यान रखने की बात है अगर आपने डिफिनेशन लिखी उसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखा और क्लोज सर्किट नहीं लिखा तो आपकी डिफिनेशन गलत हो सकती है या आपको कम मार्क्स मिलेंगे तो ये जो डिफिनेशन है बिल्कुल सही है आप यही डिफिनेशन लिखिए अपने पेपर के अंदर इसके बाद हम बात करते हैं जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो समथिंग विल बी कम एज अ कॉन्स्टेंट यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती है जो क्या होती है हमारी कॉन्स्टेंट होती है वो कॉन्स्टेंट क्या है हमारा वो है रेजिस्टेंस यहां पर क्या चीज कॉमन आई हमारी रेजिस्टेंस कॉमन है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा तो आर हमारा क्या आया रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट आया अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं तो रेजिस्टेंस के अगर हम वो बनाएं फॉर्मूला तो वी अपॉन आई होता है यानी अगर वी को हम आई से यानी पोटेशनल डिफरेंस को करेंट से डिवाइड करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस अब आते हैं रेजिस्टेंस का मतलब क्या है रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में अगर हम बात करें रेजिस्टेंस होता क्या है एग्जाम्पल तौर पर कोई तार है तो तार के अंदर जब कोई करंट फ्लो कर रहा है तार के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट फ्लो के अंदर अपोजिट में एक फोर्स लगेगा जो उसके करंट की पावर को कम करता जाएगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस एग्जाम्पल तौर पर एक तार मैंने यहाँ से पकड़ा और एक यही मेरे करीब में एक दूसरा बंदा खड़ा हो गया और मैंने यहाँ से करंट दिया वहाँ से उससे पूछा भाई करंट कितना आ रहा है जैसे मैंने यहाँ दस एम्पियर का करंट दिया तो वो कहेगा भाई दस ही एम्पियर का करंट आ रहा है मैंने कहा अच्छा ठीक है यहाँ से मैंने करंट भेजा यहाँ से मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया एक सिरा पकड़ लिया और एक दिल्ली तक के मैंने इस तार को दौड़ा दिया अब क्या हुआ मैंने यहां से जब करंट दिया तो यहां से करंट देने पे क्या उसको 10 एम्पियर का मैंने यहां से करंट दिया तो क्या दिल्ली में जो आदमी खड़ा है वायर लेकर के तो क्या उसको भी 10 एम्पियर का करंट मिलेगा 
नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी आ जाएगी जैसे यहां से 10 एम्पियर का करंट दिया तो वहां 9.98 पॉइंट नाइन एट मिल जाए या 9.99 मिल जाए तो क्या हुआ यहां 0.1 या 0.2 का हमने डिफरेंस देखा ना तो वो 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 क्या हुआ मतलब वो करंट कहां गया वो करंट रेजिस्टेंस ने क्या करा खत्म कर दिया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं तो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट यानी क्या करता करंट के चलने में जो एनर्जी का लॉस करा रहा है वो कौन करा रहा है रेजिस्टेंस करा रहा है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस यानी करंट चल रहा है उसके अपोजिट में क्या कर रहा है एक फोर्स लगा जिसकी वजह से करंट को चलने में प्रॉब्लम आ रही तो उसकी एनर्जी कुछ लॉस हो रही है तो एनर्जी लॉस हो रही तो उस एनर्जी को हम क्या लॉस होने वाली जो एनर्जी से हम क्या कौन ले ले रहा है वो रेजिस्टेंस लिए ले रहा है ठीक है अब आते हैं रेजिस्टेंस के अंदर इसकी यूनिट कैसे किस में मेजर की जाती है एग्जाम्पल तो पे मैंने आपको बताया वोल्ट मीटर जो वोल्टेज है वो किस में मेजर किया जाता है वोल्ट में इसके अलावा मैंने आपको बताया करंट करंट को मेजर करने में हम लोग एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से अगर हम रजिस्टेंस को ले तो रजिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है ओम में इन एक साइंटिस्ट थे ओम जिन्होंने ही अपना ही नाम दे दिया इसकी एसआई SI यूनिट में वो क्या था जैसे एमीटर ने जैसे सॉरी करंट ने एम्पियर दिया था एम्पियर एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था तो एम्पियर ने अपना ही नाम दे दिया इसी तरह पोटेशनल डिफरेंस को किसने बताया था वोल्टामीटर वोल्ट ने बताया था तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रजिस्टेंस के बारे में किसने बताया ओम्स ने बताया इसलिए उन्होंने अपने ही नाम दे दिया ओम इसका सिंबल कैसे लिखा जाता है देखिए आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से इसका ओम का सिंबल होता है ओम का सिंबल मैं एक यहां पे भी बना देता हूं बड़ा सा ये है ओम का सिंबल तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओम्स क्या ओम्स ला क्या होता है ठीक है इसके अंदर क्या क्या चीजें इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में क्या है कहाँ पे वोल्टामीटर एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है कौन सी चीज सीरीज में कनेक्ट होती है कौन सी चीज पैरलर में कनेक्ट होती है हमने एक प्रैक्टिकल भी करके देखा जिसमें बार बार हम क्या कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बैटरी को बढ़ा रहे थे तो करंट भी क्या हो रहा था बढ़ रहा था यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट भी हमारा बढ़ता जा रहा था उसी चीज को ऑब्जर्व पहले ऑब्जर्व किसने किया था ओम्स ने किया था इसलिए ओम्स ला बना दिया गया ओम्स ला के अकॉर्डिंग क्या है हमने आपको बताया अकॉर्डिंग टू ओम्स ला इन अ क्लोज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी करेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आ, होता है तो ध्यान रखने वाली बात है इस तरीके से वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गई आर क्या है हमारा एक रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस किसे कहते हैं ये एक तरह का मेजरमेंट होता है जो करंट के अपोजिशन में लगता है अब आते हैं फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट के फ्लो में इसके बाद हम आते हैं एस SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं ओम सिंबल कहते हैं होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा सो so, If you understand this topic and if you have any problem, then write in the comment. I will tell all the answer. If there is a lot of question regarding with the one topic, then I will make a video on that topic. So please like and subscribe my YouTube channel.